سلام بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه اولین ویدیو سال 1400 رو هم دارم میگیرم امیدوارم که سال خیلی خوب پیش رو داشته باشید امروز گفتم بیام بیرون یه امروز که نه عصره گفتم یه سر برم بیرون و یه دوری توی سطح شهر بزنم این حافظیه و دروازه قرآن ببینیم حال هوای نوروز 1400 چطوره بارسال که خیلی بد بود و کلا خیلی داغ بود نمیگم یه ویدیو گرفته بودم از عید پارسا لینکش میذارم تو دیسکریپشن حتما ببینید تفاوتش با سال 97 الان اومدم حافظیه صف هم که صف داره درو هم بستن یه تعدادی رو میذارم میرم داخل بکنم باز تا نوبت اون روشه همین هم داخل فیلم میگرم خدا رو شکر یا طول نگیشید شیش دقیقه بیشتر نشد من هم داخل خیلی خلوته نسبت به سال قبل خیلی خیلی خلوته ببینید کلن یکی از شلوغ ترین جاها حافظیه بود همیشه مخصوصا لحظه تحریف سال که الان خیلی فرقات بریم ما هم دیگه دور بزنیم قبلا ویدیو اینجا رو گرفتم لینکش رو میذارم اینجا ببینید در جنران شب هست نگرفته بود اما فرشن بریم ببینیم صد متر بیشتر راه نیست باقی جانه ها پشت حافظی هم شده هریان این هم از کتاب خونه ملی این قسمت هم که جدیدن کردن پیاده رو خیابون یکم بزرگتر شده پیاده رو بزرگتر شده جلی باقی جانه ها رو تا آخر این کار کرد این هم از باقی جانه ها ویدیو های بعدی حتما میگه کامل میبینیم اینجا رو الان داره میریم دروز قرآن اونجا رو هم ببینیم خیلی خوب شده این پیاده رو باید شده هنوز تکمیل نشده البته ولی خیلی خوب شده خب در قیبن رسیدم دروز قرآن داغوس جدید بسات پیش دادن اینجا و هم دروازه قرآن بریم سمت دروازه قرآن را دارم بهتون نشون بدم از اینجا که دارم نگاه کنم که اونجا هم خیلی خربته باز بریم هم خب این 
بمونم از دروازه قرآن تنها دروازه باقی مونده از شیراز قدیم شیشتا دروازه داشته شیراز که فقط همین دروازه قرآن مونده از اون موقع این دروازه توسط ازاد دوله دیلمی تقریبا هزار سال پیش ساخته شده و همون موقع هم یه قرآن بالاش میزنم برای اینکه مسافران وقت خارج میشدن از شهر رسم بوده که از زیر قرآن رد بشن و به خاطر همین اسمش دروازه قرآن بعد از اون تخریب میشه تقریبا و توی دوره زندیه توسط کریم خان زند دوباره بازسازی میشه و یه قرآن باز یه قرآن ایدکیدوی این بالا میزنن که الان قرآن توی موزه پارس هست توی معبته مکی بعد از اون باز توی دوره قاجار به خاطر زلزله تخریب میشه و اوایل دوره پهلوی کلا در روز قرآن تخریب میشه به خاطر شهرسازی و عریض کردن جاده تخریب میشه و ده سال بعدش باز توسط یکی از بازرگانان معروف شیراز به نام آج حسین ایگار تجدید بنا میشه و دوباره از نو این دروازه رو میسازن که الان به این شکل در اومده چه توضیحات سختی بود <تصفيق> اصلا یه قسمت دیگه بود اینجا آرامگاه خاجوی کرمانی یکی از شاهرهای قرن هشتم استاد حافظ که مقبرشون اینجا هست یه مجسمه خیلی زیبا هم ازشون درست کردن اینجا خیلی بال یه شعر جالب اینجا نوشتم استاد سخن سعدیست نزد همه کس اما دارد غزل حافظ طرز سخن خاجو محبت سازی با آدم اینجا انجام دادم اینجا هم که درواز قرآن خیلی نزدیکی به هم محافظیه هم باغ جهان نما به سعدی هم تقریبا نزدیکه خیلی راهی نیست خب بریم با هم دیگه سمت محوطه وکید و عرگ کریم خان و این قسمت ها رو هم با هم ببینیم ببینیم وضعیت اونجا چطوره اینجا هم که باز خیلی خلوت بود نسبت به سالای قبل بریم اونجا رو هم ببینیم رسیدیم کنار عرگ کریم خان اینجا میخوره یه مقدار شلوغتر باشه قبلا نمومدم یه ویدیو گرفتم از فالود فروشی ها اینجا الان هم شلوغه بریم اینجا رو هم یه دور بزنیم یه چرخی بزنیم و ببین اوضاع اینجا چه داره بردازی این روگذر زن خیلی باحال شده ببینید خیلی خوشگل شده نور بردازی شده مسجد وکیل هستم این مسجد وکیل محبت سازی خیلی خوب انجام دادن اینجا شبا با این نور پردازی خیلی خوب شد یه سری مغازه هم هست که کارهای سنتی دارن مثل گلیم و سنهای دستی بقیه سنهای دستی خیلی خوب شده کلن 
فضای آروم و دل دلچسبی هست این یه دور بزنیم باز قسمت هم امام وکیل هست که حالا تو یه ویدیو جدا کلن اینا رو میام هم مسجد وکیل هم هم امام وکیل میام اینا رو بهتون نشون میدم حتما یک کوچه با حال هم هست کناره امام بین مسجد و حمام هست دو طرفش نوپردازی شب خیلی خوشگل میشه خب امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و دوست داشته باشید حتما نیادتون نره که ویدیو رو لایک کنید اگه کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید دمتون گرم که تو الان با من همراه بودید تا ویدیو بعدی فعلا